Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Этот вопрос, на самом деле, давно волнует исследователей. Ранее считалось, что темпы накопления жировых отложений связаны с физической активностью человека и жизнедеятельностью его кишечных бактерий. Однако, новые исследования показывают, что главную роль в этом могут играть гены. В более ранних работах ученые находили гены, связанные с ожирением, но в исследовании 2019 года биологи впервые обнаружили гены, ответственные за худобу. Если быть точным, то авторы показали, что выключение генов ожирения ведет к меньшей вероятности появления избыточного веса у человека. Сравнивая ДНК 1622 человек с низким индексом массы тела, ИМТ, а также 1985 участников с тяжелым ожирением и 10 433 людей из контрольной группы с нормальным весом, ученые смогли выявить закономерности в функционировании генов между тремя группами. Авторы также проанализировали результаты опроса участников об их образе жизни, чтобы исключить другие факторы, которые могут вносить значительный вклад в появление избыточного веса, такие как расстройство пищевого поведения. В результате авторы обнаружили, что у людей с ожирением так называемый «генетический риск» выше, чем у их ровесников с низким МТ. Другими словами, худые люди, как правило, имеют меньше генетических вариантов, которые увеличивают риск развития ожирения. Также ученые обнаружили новые гены, ответственные за ожирение и мутации, связанные со здоровой худобой. Авторы показали, что у 74% людей с низким МТ в семье также были родственники с такой комплекцией. Это еще раз подтверждает генетическую природу некоторых типов ожирения и накопления избыточного веса. Кстати, у нас есть канал в Телеграм, где можно почитать о самых свежих и интересных новостях из мира науки и техники. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.